Good morning, Peace Ortigas! Welcome to a brand new day! Thank you once again for joining us tonight in a wonderful reflective prayer. This is our meal time with God. This is your feeding of your heart with God's love. Pero the Lord said, just, just allow yourself to be used by God. And siya bahala sa lahat. Are you ready to be blessed right now? Jesus said, you are the light, you are the salt of the earth, you are the light of the world. I feel that God really is watching over me. God is working in you. He never goes tired or weary. Ang Panginoon ay laging pinagtatanggol tayo. The Word of God comforts us. Lord, please use me today in any way. Allow yourself to be so thankful. One of the reasons that we're surviving right now is because of the grace and mercy of God. God is calling us day in, day out. The Lord can change. The Lord can help you. This world is a world, even though the world can be a dark place, the world is also a good place. God will set an opportunity for you to be a great follower. What we can do now is we spread hope. We spread the light. Fill your heart with so much gratitude and joy. May the Lord empower and set you up with by His Spirit. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa late night snack ng um, Feast Ortigas District. At uh, bago ang lahat, no? gusto ko sanang i-check in kayo. We are in a safe space and mahalaga sa akin kung ano ang nararamdaman nyo ngayon. So, in the comment section below, you might want to just write a word or two to to say how you've been doing. It's been a long day, no? Um hindi natin mapagkakaila na gabi-gabi na tayo ka. <laughs> or past ten na, no? So, I'd like to know how you've been. I'll give you five seconds, no, and I'll watch the time. Everyone hates it when there's dead air. They don't like that silence, but we need to accept that silence is a gift. And ang intention ng um, examine ay magamit tong gift na to para mas mapalalim pa ang ating connection kay Jesus. And uh, para mas maging peaceful ang gabi natin, um, you might want to uh, mute your notifications and uh, wag muna rin tayong mag-comment after, no? Um, ilang minuto lang naman. Uh, and let's just offer that up to God, uh, this silence, this meditation, this prayer. Um, I will teach you uh, this word, no? In sign language, that's peace. Peace comes from two words. Be calm. Diba? Ang ganda. So, ihanda na natin ang ating sarili para magdasal tayo at ma maging mas peaceful ang ating gabi. Alalahanin natin na nasa presensya tayo ng banal na espiritu. Simulan nating manahimik. Kung nasaan man ngayon, inaanyayahang huminto sandali at maupo ng matuwid. Pakiramdaman ang pagkakaupo at pansining ang pagkadiretsyo ng likod, leeg, at ulo. Haya ang i-relax ang mga balikat at kung maaari ipikit ang mga mata o haya ang bahagyang nakadilat. 
Pansinin ang pakiramdam ng katawan sa espasyong ito. Ilapag ang mga kamay sa binti at hayaang magpahinga rito. Pansinin ang init o lamig ng katawan. Bigat o gaan na nararamdaman sa anumang bahagi ng katawan. Maaaring mapansin ang mga kamay, mga paa, at mga ilang bahagi ng katawan na tila nangangailangan ng aruga sa sandaling ito. Bigyang permiso na sumuko ang katawan sa pagkakataong huminto. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. At kung handa na, bigyang pansin ang mga dumadaloy sa isipan. Ano ang naririto sa isip sa kasalukuyan? Pansinin kung kaya itong pakawalan o palayain ng mahinahon sa mga sandaling At ngayon naman ay pansinin ang emosyon na nararamdaman. Ano ang emosyon na nagpapakilala sa sandaling ito? Sa pagkakataong ito, maaari ring mapansin na may emosyon na nangingibabaw. Manatili lamang dito at pagmasdan nito nang walang panghuhusga o aksyong baguhin ito. Damahin ang kapasidad na hayaan itong emosyon na ito na humupa o dumaloy sa ating kamalayan. At kung handa na, dahan-dahang dalhin ang atensyon na mag-focus sa daloy ng paghinga. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Unti-unti ipagsawalang bahala ang mga ingay sa paligid. At pati na rin ang ingay sa iyong isip. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Lord, Inihiling po namin sa inyo na ipakita nyo sa amin sa isang natatanging paraan ngayon ang lahat ng inyong biyaya sa aming buhay. Ang mga malalaking biyaya, pati na rin ang mga mumunting biyaya. At tanungin ang iyong sarili. Ano ang pinaka-pinagpapasalamat ko ngayon? Ano ang nagdudulot sa akin ng ginhawa?
Lord, ibinibigay na po namin sa iyo ang mga biyayang ito. Ang lahat-lahat na nakakapagbigay sa amin ng saya ay nanggaling din sa inyo. Lahat ng bagay na ito ay dahil sa inyo. Pinasasalamatan po namin ang iyong presensya, ang iyong pagmamahal, at ang aming pananampalataya. Ikaw ang tanging nagpapayaman sa amin, Lord, at wala nang iba. Sandaling manahimik habang napupuno ng pag-ibig, tuwi't winay nagpapasalamat sa Diyos. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Dahan-dahan natin pagmasdan ang bawat biyaya. Para sa kalusugan, salamat po o Diyos. Para sa aking mga talento, salamat po o Diyos. Para sa aking mga kaanak, salamat po o Diyos. Para sa aking pagkain kanina, salamat po o Diyos. Para sa iyong presensya, sa gitna ng pandemyang ito, salamat po o Diyos. Isang walang katapusang pasasalamat sa iyo. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Ngayon, tanungin ang iyong sarili kung meron ka pang naisabihin sa Diyos. Nakikinig si Lord sa inyo? Kausapin niyo siya at ibuhos ang lahat. O Diyos, minamahal kong Ama, alam mo kung gaano ako nag-aalala at nababalisa sa napakaraming bagay. Tulungan mo akong maging kalmado sa lahat ng pagkakataon. Bigyan mo ako ng malinaw at panatag na pag-iisip. Maunawaan ko nawa na walang naitutulot na maganda ang labis na pagkabalisa at pag-aalala ko sa mga bagay-bagay. Maging matibay na wa ang pananampalataya at pagtitiwala ko sa iyo nang maibsan naman ang mga gumagambala sa aking isipan. Ip- ipadama mo sa akin ang iyong tulong at presensya. Patatagin mo ang aking isip at lalo na ang aking loob nang maharap ko ang mga pagsubok sa buhay na ito. Sa'yo lamang ako umaasa. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Buong puso akong nananali na tutulungan mo ako sa lahat ng oras. Alisin mo ang aking takot. Palakasin mo ang aking katawan at kaluluwa. At may sa puso ko nawa ang mga salita mong nagsasabing, huwag kang mangamba, hindi ka nag-iisa. Magpakatatag ka, ako ito, huwag kang matakot. O Diyos, manahan ka sa akin, at samahan mo ako sa lahat ng oras. Inhale, Exhale. Inhale. Exhale. 
pagdaupin ang iyong mga kamay, tanda ng pagwawakas at basbasa ng sarili. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kumusta kayo? <laughs> Ang sarap sa pakiramdam na nakapag-examine tayo, no? And alam ko na may mga iba dito na nagsisimula pa lang ang araw. Uh, ganun talaga ang mundo ngayon, eh, no? Um, or hindi rin talaga makatulog, hindi pa, uh, hindi pa sanay ang utak na makapagpahinga sa gantong oras. And okay lang yun. No judgment here. Um, what we could do, though, is to to have this practice, to be consistent with it. Kasi kahit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes lang ang magawa nyo for meditation, malaking bagay na yun sa, sa inyo eh. Sa wellness nyo rin. And God would always wish for your wellness, pray for your wellness. Because He wants you to be um, more peaceful, uh, he wants you to be safe in your thoughts, in your words, in your actions, <laughs> diba? And, um, and He wants to say this to you. Peace be with you. <laughs> Good night. Through the years, women have been discriminated, violated, and abuse. We stand on common ground to fight for the lives of women who have been victims of these injustices and to serve them in the best way we can through community, through friendship, through family. Ang impact po at ang tulong na mga naibigay natin po sa kanila ay unang-una, wala na sila doon sa kung saan ay inabuso sila at napunta na sa atin na parang ang turing din po ay mga ay pamilya. Yung, yung mga kasamahan nila mga bata ay parang mga kapatid nila. Kaya po tayo merong mga staff na tinatawag ay house mother. Sila po ang tumatay yung mga nanay sa kanila. Pag nalalaman mo kasi yung story ng bawat kliyente namin ay maantig talaga yung puso mo. Sobra ito na lang yung nagdadrive for me to push through with my mission. Yung mga kliyente kasi namin, hindi basta-basta yung pinagdaan. Kasi madalas sasabihin, eh, nagpabuntis naman sila. Eh, pero kung malalaman nyo yung history na at, at the age of six, being raped by the father, being raped by the sibling, di ba? Tapos pagdating sa grace, yung naputol ba yung nangyayari sa kanyang hindi maganda? We live by divine providence. Yung mga donations, mga tulong ng mga tao sa fees, sa lahat ng mga donors na talagang tuloy-tuloy na nagbibigay noon at ngayon, dun kami nabubuhay. Wala ho tayo sa Jeremiah na foreign funding sa ngayon. Isang malaking dagok po ang pagdating ng pandemya sa atin. Ano. It affected yung mga dumating na donations sa atin. For the longest time, nagre-renta si Jeremiah. Palipat-lipat po tayo ng bahay dahil parami ng parami yung mga bata natin. Kanya lang po hindi na po kinaya yung rental. Lumipat na po kami sa Anawim Compound. Bali po, uh, pinatira po kami ng libre doon. Doon sa shelter ng mga elderly natin na kina Brother Bo Sanchez. Pero talaga po ang pangarap po natin ay magkaroon ng sariling bahay ho sana para maparami na ang ating matutulungan. Napakalaking bagay para sa amin kasi hindi mo nakakatulong ka sa mga ganitong pamilya. Dun sa mga patuloy na tumutulong sa amin at hindi kami nakakalimutan. Ito talagang andito sila para hindi uh, magbigay ng kanilang blessing, kundi magbigay din, maglaan din ng panahon para sa aming mga babies at sa aming mga mothers. Mula po sa kaibutura ng aking puso, maraming salamat. Thank you for the love. To all our mission partners, mga potential food na donors, maraming maraming salamat po sa inyo at uh, sana po tuloy-tuloy po tayo, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtulong sa Jeremiah at uh, sa pag-share ng ating blessings po. Maraming salamat and may God bless you always. Jewels Conference vows to support our women foundations through and through. Join Jewels Conference 2021 Common Ground.